cansé de llorar, ya nada me molesta Hoy solo quiero reír y estar de fiesta Los problemas vienen y van, no me rompo la cabeza Es un día para celebrar y estar de fiesta Mi casa cura de toda pena que la ley Bendiciones y gracias por estar con nosotros aquí en Empoderando a la Mujer todos los sábados a las 8 y media por Alerta TV. Así es, Wendy, bendiciones para ti y para todas las personas que nos ven. Como siempre, un contenido excelente, testimonios importantes y sobre todo ejercicios para que usted se levante con mucha energía en esta mañana. Así que no te me vayas porque regresamos con el segmento de salud y belleza. Regresamos en una pausa. Alerta TV, Cristocéntrico Mundial, el canal para toda la familia. Bendiciones y gracias por estar con nosotros en Empoderando a la Mujer, en nuestro segmento de salud, de belleza y de ejercicio. Hoy con nosotros tenemos a nuestra querida co-host Viani. Hello. Hey. <ríe> Ella va a estar con nosotros haciendo ejercicio. Así que quiero que me levantes a todo mundo de tu casa en este momento, a tus hijos, a tus neighbors, everybody. Compensemos con un día lleno de salud, lleno de energía y quiero que comencemos esto en este día. Hoy vamos a comenzar un poquito dando una clase muy pequeña de lo que es trabajar con el step. Hay mucha gente que lo conoce como un poco de gradas. Uno puede subir, uno puede bajar. Hoy vamos a calentar un poco el cuerpo y te vamos a enseñar una rutina que puede quemar muchas calorías para ayudarte a bajar, para reducir esas pulgadas de más y bajar ese peso de más que nosotros tenemos. Recuérdate que nosotros trabajamos mucho en lo que es salud y empoderar a la mujer y a nuestra familia y a nuestros niños para que puedan ver el cambio en sus vidas completamente. ¿Por qué no comenzamos? Hoy vamos a comenzar con un poquito de precalentamiento. Yo siempre digo que es muy importante marchar en lugar, empezar a tener todos tus hips, everything in order, en el aspecto que quieres marchar. Ahora, si tú eres una persona que ya haces bastante ejercicio, una persona ya que te mueves ya en ese medio, entonces definitivamente quieres usar tu step. Hoy lo vamos a hacer para la gente muy principiante, um, que no puede tal vez hacerlo completamente, pero que se empiece a hit a uh, Ejercitar, that's the right word, ejercitar, <risa> ejercitar el cuerpo. Vamos a comenzar con un paso que es V, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para la gente que nos esté viendo, este paso es bien fácil, solamente es como una caja que estás haciendo, es 1, 2, 3, 4. Y cuando empieces ya y tengas el paso, usa las manos también, lo que tú uses arriba, también tienes que usarlo abajo o vice versa. Quieres mover el cuerpo completo. So vamos por 8. 1, 2, 3, 4. Recuerda de respirar. 6, 7, 8. Knee lift. Subimos la rodilla. Subimos la rodilla. Subimos la rodilla. Ahora usa tus manos para arriba. Excelente. Respira, respira, good job, eso es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and curl, leg curl, perfecto, para atrás, para atrás, para atrás, levante esa pierna, para atrás, usando los brazos, Trabajando pecho, trabajando espalda. Excelente. Respira. Uno. Dos. Tres. Vamos, tú lo puedes hacer. Los que están en casa, ven. Si acabas de empezar a ver nuestro programa, te invito a que lo empieces a hacer con nosotras. Vamos. Eso. Tres. Dos. Tap it out. You tap. You tap. Excelente. Good job, Yann. Tap. And tap. Vamos, todas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
comienza con V. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Good job. Respira. Quieres siempre tener tu respiración. Vamos. 8. 7. Vamos. 6. Good job. 5. 4. 3. 2. Knee lift para enfrente. Y 1. Cambio. 2. Cambio. 3. Las manos. Good job. Good job. Levanta esas piernas. Trabajas tu abdomen. Quema la barriguita de más. Excelente. Let's go. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y pateas para atrás. So, lift. Bring it back. Lift. Bring it back. Lift. Good. Raise your arms. Raise. Raise. A la gente que tal vez no puede ver este ejercicio bien, vea lo que está haciendo solamente levantando la pierna. Que trabaja, ayuda a trabajar tus glúteos, reafirmarlos, a subirlos y ve la diferencia. Vamos por 8. 8. Good. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y marcha. Great job. Espero que esto te haya gustado. Recuerda que siempre hazlo cuando te, te levantes. Wake up. 5 minutos de ejercicio. Comienza tu vida y comienza tu salud. No te me muevas que regresamos en Empoderando a la Mujer. Hola, soy Mariano Rivera. Sigan viendo Alerta TV Network. Bendiciones y gracias por estar con nosotros aquí en Empoderando a la Mujer. Hoy tenemos un contenido fenomenal, candela, como a mí siempre me gusta decir. <ríe> y como siempre, aquí tengo a mi adorada co-host, Viani, ¿cómo estás? Feliz, como siempre, Wendy, de compartir contigo en este espacio y con todas nuestras reinas que siempre nos sintonizan cada sábado, 8.30 de la mañana. Temas importantes y el de hoy no se puede quedar atrás. Una mujer impresionante, testimonio y en búsqueda de una posición para continuar ayudando a nuestra comunidad. Así que la dejo en tus manos para que seas tú quien la ves en mis manos. <risa> <risa> bueno, aquí tenemos a, con nosotros a Victoria Serpa. ¿Cómo estás, Victoria? Bien, bien. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Uh -huh. Aquí, Victoria, que yo sé que yo te he conocido hace mucho tiempo y nos volvimos como a reunir, ¿verdad? De hace años, yo sé que tú has tenido una historia que tremenda, que nos encantaría que tú pudieras darnos un poquito más de tu historia hoy. Yo sé que cuando yo te conocí, tú también estabas tú um, un poco sobrepeso, y ahora te pareces una Barbie, ahora ya sos una nueva Victoria. <risa> <risa> y no solamente para eso, para que puedas también empoderar a nuestras mujeres que nos están escuchando en este momento, tal vez que han pasado por lo que tú has pasado. No quiero dar mucha información tampoco, porque okay. quiero que tú lo digas. Okay. Así que, ¿por qué no nos dices un poquito más de ti? Okay, well, first let me say thank you for inviting me onto the show. I really, I, I applaud you very much for having a show that provides a platform for women to empower each other. I'm so very proud of you and what you've been able to accomplish using thank this you. as a vehicle and for allowing me to participate in it. So thank you for having me. No, thank you. It's an honor to have you here. <laughs> so explain to us, Victoria. <laughs> <laughs> okay, right. so first let me say I am a mother of four. I have, wow. yes, I have um, a 21-year-old, two 17-year-olds, and a 10-year-old. So I have... <laughs> two 17? Yeah. You have two twins! 17. I actually don't. I am uh, engaged to be married. Ah, oh, okay. And so my fiancé brings with him his 21-year-old and his 17-year-old. Perfect. And I like that, though. You know, I like the fact that you say, I have four kids. They are. That's amazing. They are my four kids. Yeah. They I love it. Boys. I love it. And, and I love them, and, and we kind of build off of each other. So I know that I have a very interesting history. And although I didn't see it very interesting while I was going through it, right. I know that um, the experiences that I have had provide me an avenue for uh, a platform to help others find their voice and find their strength. And so it was very difficult while I was going through it, but I, I don't um, regret very much of it because 
through my difficulty, I found my strength. And um, I'm very excited to, to be able to do that. Wow, that's amazing. You know, I think that's something very important. Que nosotros entre la tormenta es cuando nosotros podemos crecer. Exactamente. Y básicamente, right, el propósito. Lo que verdaderamente somos y lo que tenemos para dar, para brindar. Y eso es lo que muchas de nosotras debemos de entender. En cierto momento, Victoria estuvo pasando una situación, pero esa situación la ayudó a encontrar el momento preciso, cómo salir y cómo ser la Victoria que es ahora. Victoriosa. Victoria. Tiene un nombre de que Victoria bien, Victoria bien, bien, bien diferente. Un nombre de que iba a triunfar desde que nació, ¿verdad? Porque Victoria sí. es Victoria. Victoria con Victoria, sí. So, I was starting to tell you, so, I was, um, I was a teen parent, okay? okay? So, you go through the ages, yes. yes. My, my 17 year old, um, I was 15 when I met the love of my life. And I was 16 when I became with child. I was 17 when I had him. So immediately people told me that um, I ended my life there, that that was going to be, the, you know, I wouldn't be able to pursue higher education. I wouldn't be able to accomplish very much in my life. And I said, challenge accepted. Um, not only will I accomplish something with my life, but I will make sure that my, my child has everything that I couldn't, that I didn't have. Right. Yeah. And I think that that's every parent's want and wish is to mm -hmm. make sure that their children are able to, to proceed in a way that they couldn't or, or afford things that they couldn't. Right. So my son is 17 now. Okay. He's, he's going to be 18. He's going off to college. Um, he was born with some difficulties. He had some medical abnormalities. And um, imagine being 16, turning 17, and trying to find yourself, trying to become yourself, trying to develop from a teenager into a woman, but now having to do that, being with child and with a child who has medical concerns. Wow. I mean, it was, it was just a, a tsunami of different things that were going on for me, and I didn't even realize the impact of what was happening to me until years later, until I was able to reflect on it. Mm -hmm. So now my son is, um, you know, he's born, and... I had an opportunity to um, participate in a lottery for, with the Long Island Housing Partnership. Oh, wow. And I won um, my house. <laughs> wow, that's amazing. Wow. I, and that's a different program, right? That's something else yes. that you definititely have to give us the information so we could definitely put it out there, I guess. Yes. Para las madres que están definitely. tal vez, o, yes. you know, um, que están pa pasando la gente, ¿no? Que está pasando un tiempo difícil. A very difícil. amazing experience. So now I'm 17. I'm Uh, first time home by, homeowner. Uh, I was the youngest homeowner in Suffolk County. I was on the cover of the real estate section of Newsday. Wow! <laughs> Victoria, I didn't know yeah. that. Wow! <laughs> And I was on the cover of uh, the Long Island Housing Partnership annual report two years in a row. I was almost wow. like their, their poster child. And again, I didn't understand the gravity of what was happening to me as I was going through it. It's kind of surreal now, looking back at it, at right. what I was able to accomplish. Right. So now... Uh, we're moving on. I was able to uh, graduate high school with my son on my hip, diploma in one hand, baby bottle in the other. And again, it was, it's surreal. You know, you look back at it and, and I really didn't realize how much I was accomplishing as I was accomplishing it. Right. I went on to, uh, to college. Mm -hmm. um, I became a paralegal um, and a certified mediator for Suffolk County. And moving on with what my life was, um, I ended one relationship and, you know, almost a decade later, fell in love again. <laughs> wow, so what happens? You can fall in love again. <laughs> Uno se puede enamorar, básicamente, claro, otra vez. Sí. Y dinos un poquito de lo que tú pasaste en tu relación eh, última. That was, that was unfortunately my, my second uh, relationship and I, again, I thought I was in love. I thought I had met Prince Charming and that couldn't have been further from the truth. Um, I, eight years later, had my second child, and I found myself in a situation where I was being isolated from my family and my friends, and to where the only other person that existed in the world was him. And through that isolation, he was able to control and manipulate me. And what became a verbal abuse, what became emotional abuse, what was isolation, quickly turned into physical abuse. 
And um, with every scenario of abuse came a very moving apology. And so I accepted that apology because I believe in forgiveness. And I didn't realize what I was going through and I didn't, clearly didn't realize the gravity of it until it was um, quite serious. Uh, I was taken by ambulance to the hospital. Uh, my arm dislocated from its shoulder, uh, mm. concussions in my head. Wow. And it was, um, it was an intense situation. And uh, looking at what other women are going through, I realized it takes seven times uh, for a woman to experience physical abuse, for her to realize that she's being abused, and then to even gather up a little bit of courage to do something about it. Wow, seven times in order for a woman to realize. Siete veces una mujer tiene que ser abusada para que puedan ver que sí están en una relación abusada. Abusive. Domestic violence. Domestic violence is something that affects us on, on a multitude of levels. But it was um, the last instance, my son is the one who called the police. And with tears in his eyes, he says, Mommy, you know, you have to stop. And I realized that what I'm going through is not just limited to what to me, you know, everything that was happening and not happening was a direct lesson for my children. So at this point I have two children and they're watching their mother being abused and being isolated, not having anyone I can talk to, not having family around me because of that isolation. It, it really took an enormous amount of strength for me to move on, for me to acknowledge that I was having an issue. And it was so interesting to me because it was literally from one day to the next. I just woke up, I looked at him and I said, ya, no puedo no más, sigue caminando tú, and I'm gonna move on with my life. And he, he didn't, wow. didn't think that I was serious, but when a woman draws a line, the line is drawn. Well, and now you were able to get out of that relationship. Tú te pudiste salir de eso, te pudiste sacar de, you know, de, bueno, de todo eso, pudiste básicamente liberarte, porque sí, eso era como una sí. cárcel, una cárcel en silencio. Y gracias a Dios te pudiste liberar, pudiste superar. Y ahora, después de eso, yo sé que pasaste un tiempo que te enfermaste por tantas cosas que estaban pasando, pero al final Dios mira cómo te well, tiene. Let me tell you first, when, and what, what tickles me the most is that when I left him, when I finally had enough, he said to me, pero Victoria, tú eres fea y gorda, and no one yeah. is going to want to be with you. And that was the mind control, that was the mind manipulation. El controlamiento. So I was 298 pounds. Después que, trató, después que la tuvo manipulada, sí. también quiso herirla en cuanto a su autoestima, hacerla sentir por el suelo. Y eso es básicamente lo que miles y miles, Wendy, Victoria, de mujeres en estos momentos, Exacto. que quizás no están mirando, también están pasando por la misma situación. Exacto. Victoria mm -hmm. mencionó que para una mujer entender que está siendo, está bajo violencia doméstica, tiene que siete veces, siete veces. Ser, abusada. ser abusada, de manera que hasta el hospital, Victoria, muchas veces tuvo que ir por maltrato físico, entonces el tiempo de que usted se despierte y se dé cuenta de que no tiene que esperar y de que usted es una mujer que vale demasiado y que puede salir de esa situación antes de que sus hijos sean los que tengan también que estar y ver y lidiar con este, con este tipo de cosas. Sí, mira, desafortunadamente ya se nos fue el tiempo, pero dinos ahora, Victoria, rápidamente, que ahora tú estás corriendo también para asamblista. 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 I can't say that. Asamblista. <laughs> Assembly woman. Así yes. que ellos también, uh, yo sé que Importante. las elecciones son noviembre 4, sí. ¿verdad? Noviembre 4, eh, eh, vamos a tener un poquito de tu información en, en el en screen, pantalla. en la pantalla, para que ellos puedan ver, te puedan ver exactamente quién eres tú y todo lo demás. Pero tal vez denos un, rápidamente unas palabras. ¿Por qué deberían de votar la gente por ti? I believe that I provide leadership that our district is desperately in need of. I, I have been in a leadership position in a variety of capacities in our community. Um, I volunteer through many different nonprofits and I've taken the position that our community deserves better. We've been far underrepresented. And I know that that sounds like a, a, just a, 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 a campaign platform, but it, it's not. In, in our district where we live, it's the reality that we live in is that we've been divided and left in disarray for so long, we've actually been pinned against each other. 
And it's unfortunate because just like the platform of the show is to empower women, we should be empowering ourselves and we should be empowering each other. There are so many people in our community that bring something to the table that can help us advance, that can help us do good. And instead, you know, it's, we're just being pinned against each other. It's unreal. Right. Bueno, las, la, ya la escucharon perfectamente. Así que recuerden, las votaciones son ma, noviembre 4 y los esperamos, pero no se me muevan porque regresamos después de esta pausa. Dios les bendiga, amados televidentes. Estamos aquí un sábado más con ustedes, deseando que el Señor los bendiga grandemente. Y gracias por permitirnos entrar a su hogar. Hoy está aquí también nuestra querida hermana Judy, que ella es la secretaria de Empoderando a la Mujer. Así que hoy vamos a tener una palabra para compartir con ustedes eh, una palabra de los últimos tiempos. Vamos a empezar leyendo la palabra en Mateo 24, 6. Y dice, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no es... Que no, per, no os perturbéis, dice, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero se levantará nación contra nación y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa palabra la encontramos en Mateo 24, 6. Ahora podemos ver, ¿verdad, hermana? Hemos estado ahí eh, tratando de investigar un poquito y sacándoles información porque es muy importante estos temas para este tiempo. Estos temas son los señales de los últimos tiempos. Hemos sido testi testigos durante estos últimos días y estos últimos años de los cambios, fenómenos que hay climáticos así, así. en todo el mundo. Por ejemplo, vemos la sequía, los terremotos, las guerras. Sí, ha habido sí. mucho estrago, muchas cosas que están sucediendo que a veces decimos, Dios, ¿qué es esto? Pero son cosas de los últimos días que se tienen que ver. Tenemos que estar preparados mirando y estar atentos a estas señales. Así Vemos es. que el, el, creo que fue en enero, en febrero, que hubo un caos, Verónica, hubo un caos en un país de Estados Unidos cuando cayó una nevada y hubo un frío que nunca en esa área hubo ese, ese había temperatura, sucedido. había sucedido así. <coughs> y al bajar la temperatura tanto, murieron gente, hubo la carretera, tuvo que parar las carreteras, los carros, hubo muchos accidentes también. Sí, fue algo horrible a pasar estas cosas, pero son cosas que tiene que suceder, porque en las palabras se tiene que cumplir todo así lo que es. está en la palabra, Verónica. Amén, así es. Sí hemos podido ver realmente los cambios climáticos han sido fuertes. Dice también, estábamos leyendo una información de un científico que dice que los días han sido acortados, que realmente el día tiene 16 horas. Si nos podemos dar eh, ese cuenta que sí. no nos alcanza ahora el día para... No nos alcanza el día ahora, pero amados televidentes, eh, no es el deseo de nosotros eh, que entre angustia en su corazón, sino que usted se prepare, porque la iglesia del Señor va a haber un acontecimiento Amén. grandioso antes de que sucedan estas cosas. Podemos ver eh, también eh, el tema, se, va a llamar, se llama las lunas sangrientas. Pudimos observar hace unos poquitos días una luna roja. Y el Señor también nos dice en Hechos, dice el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. Estamos viendo esas lunas rojas, estamos viendo señales en los cielos. Hemos visto las tétradas que nos han eh, dado información de, de los últimos tiempos y tienen mucho que ver con el pueblo judío. Tal vez no buenas noticias para ellos, porque podemos ver al, en el final de, estos, de este siglo todo lo que los cambios que se han tenido que vivir. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, Amén. estamos esperando su venida. Amén. Ese es el gran acontecimiento y la gran noticia que le tengo hoy. El Señor viene pronto, Amén. porque antes, antes de que todas estas cosas lleguen a suceder, las que, que venga esa gran tribulación, nosotros como novia, nosotros como, no, como novia, como la esposa que Amén. está para casarse con Cristo, 
en las nubes lo veremos pronto. Amén. Como Verónica estaba diciendo que en este año estamos viendo estas dos lunas, son, ya han pasado dos lunas de ellas, en, entre el 2014 y 2015 habrá cuatro lunas de sangre, estamos en estos días, en estos momentos, dice en, en Hechos 2.20 como leo Verónica que dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna de sangre, dice antes que viera el día del Señor grande y glorioso. Y también sí. lo voy a leer en inglés que dice, en Acts 2.26, The sun will turn to darkness and the moon to blood before the coming of the great glorious day of the Lord. Eso dice Así que es. estas cosas van a suceder y están sucediendo. Gloria a Dios porque sabemos que ya el Señor viene pronto, Amén. Verónica. Amén. Y dice también que vamos a ver, que lo estamos viendo en estos momentos, que los hijos contra padres, los padres contra hijos, los, el amor se está enfriando, ya no estamos viendo el amor hacia el prójimo, Verónica. Sí, eso estamos viendo ahora, pero hay una promesa de parte del Señor. Amén. Y es cuando dice que Él enviará el espíritu de Elías y que entonces el amor de los padres volverá a los hijos Amén. y los hijos a los padres. Estamos esperando ese momento glorioso en que hayan familias unidas. Antes de la venida del Señor van a pasar cosas grandiosas para nosotros, sus hijos. Hermano, y hermano, eh, no, te, no tengamos temor, Amén. Dios está con nosotros, Dios nos ama y nos envió a su Hijo Jesucristo para que Él esté siempre contigo en todo momento. Hoy quiero invitar a los amigos que, y amigas que nos ven, que no han recibido a Cristo, que abran su corazón, que abre tu corazón hoy al Señor y con una pequeña confesión, de fe, una palabra de fe que salga de tu boca y decirle, Jesús, entra hoy a mi corazón. Te abro mi corazón, tú eres mi salvador, tú eres mi Señor, perdona mis pecados. Mira, con, si tú has hecho esta oración de corazón, hoy está escrito tu nombre en el libro de la vida. Hoy te invitamos también para que si tú necesitas oración, tú nos llames, aparecen los teléfonos en las pantallas que estamos siempre para servirte. Dios te bendiga. Amén. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo aquí en Empoderando a la Mujer, pero esperamos que toda la información que le hayamos traído hoy le haya definitivamente servido en algo. Recuerde que no es solamente los sábados que tienen que cuidarse su salud, sino que siempre siete días de la semana, 24 horas al día. Esto es solamente como un tips para que usted el sábado se entretenga junto a nosotros y aprenda sobre todo. Wendy, recuerda que este espacio llega a todos gracias a Ultimate Sweat Zona, el gimnasio number one para ti mujer que nos estás viendo y también para tus niños. Recuerda que cada martes estamos también a través de Radio Adonai yes. en Empoderando la Mujer Radio. Así que no te lo pierdas, te esperamos la próxima semana. Bendiciones y que tengas una semana llena de éxito. Bye bye. Levanta la mano, la fiesta está buena. Si tu mirada en lo alto está puesta, confiarás en el que te contesta. Sube la mano, sube la mano y únete a la fiesta.